Ito yung last natin na for accrual. So, accrual for uncollectible account. So, ano ba yung uncollectible account? Saan ba nagagaling yung uncollectible account? So, so meron tayong sales or revenue. Okay? So, meron tayong pag nagbenta tayo or nagrender tayo na service. So, dalawa naman yung posibleng um, mangyari, di ba? So, bayaran tayo ng customer or yun yung tinatawag nating cash sales or credit sales or on credit or on account. So, ibig sabihin, nagrender ka na service or nagbenta ka ng goods pero hindi ka pa binayaran ng customer. So, kapag cash sales, ang ine-enter natin dyan, debit cash and credit revenue or sales. So, ibig sabihin, nagrender ka na service, nagbenta ka ng goods, nakareceive ka agad ng cash. Pag credit sales, or ito yung on credit or on account, so, ang nangyayari dyan, nagre-render ka ng service or nagbebenta ka ng goods, pero hindi ka pa niya binabayaran. Okay, so, ibig sabihin, pag in-enter natin yan, debit receivable and credit revenue. So, minsan, sa kagustuhan ni entity na magkaroon ng benta or sales, so, ang ginagawa niya, nag-o-offer siya ng uh, credit terms. Parang, di ba, kunyari, merong kang tindahan tapos merong uh, dumaan na kaibigan mo at aalokin mo ng goods mo or nung binebenta mo. Sige, nabili ka na. Eh, walang pambili yung, yung kaibigan mo na yun. Sasabihin mo, sige, nabili mo na kahit next month mo na lang bayaran. ba diba? So, magkakaroon ka ngayon ng receivable. So, nag-offer ka ng credit terms para mag-increase yung sales mo. Okay? But, dahil nagkaroon ng receivable, so, yung receivable natin ay posibleng bayaran ka or hindi ka mabayaran. So, kapag nabayaran ka, so, ang ine-enter natin doon, di ba, debit cash and credit receivable. Eh, paano ngayon kung yung receivable mo ay hindi ka mababayaran? Kaya yung pinautang mo ay hindi ka mababayaran. So, paano natin inire-record yun? Or paano natin inire-record? Yun yung tinatawag natin na uncollectible accounts. Okay? Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng adjustment. Kapag yung customer mo or yung client mo ay hindi na makakabayad. Okay? So, ang tawag ulit doon ay uncollectible accounts. Or pwede nyo din makita as doubtful accounts. Okay? Doubtful accounts kasi, di ba, hindi ka sigurado kung mababayaran ka pa niya. Di ba? Uncollectible accounts, baka hindi mo na siya makolekta. Okay? So, inire-record yan. So, ina-adjust natin yan. So, parang ano yan yung uh, sabi nung kapatid mo pa o tanga, uh, 500 pesos, lista mo sa tubig o kaya lista mo sa hangin. So, ibig sabihin, walang kasiguraduhan na babalik pa sa'yo yung 500. Okay, so ang tawag doon ay uncollectible accounts or doubtful accounts. Okay, so ano yung adjusting entry natin para sa uncollectible accounts? So, ang adjusting entry natin for uncollectible accounts ay debit uncollectible accounts expense and credit allowance for uncollectible accounts. Okay? So, yung debit natin dyan ay expense and then yung credit dyan allowance for uncollectible accounts ay asset account but contra asset. Katulad siya ng accumulated depreciation. So, si, kung si accumulated depreciation, inililess kay property and equipment, si allowance for uncollectible accounts, mina minus naman siya sa receivable. Okay? So, yung allowance for uncollectible accounts ay contra asset. So, ibig sabihin, makikita nyo yan sa balance sheet. Okay? Or, pwede rin may makita kayo na ganito naman yung accounts na ginamit, debit doubtful accounts expense and credit allowance for doubtful accounts. So, yung, yung debit expense and then yung credit na to allowance for doubtful accounts, ayan ay contra asset. So, deduction siya sa 
receivable. Yung amount dyan, class, sasabihin naman sa transaction kung magkano yung uncollectible or yung doubtful, yung hindi natin makukolekta. So, pwedeng ibigay na yung sales ay may percentage kung ilang percent yung uh, hindi natin makukolekta. So, yun yung ilalagay nyo na amount. So, minsan, given na agad, so, ibig sabihin, hindi, kayo, hindi na kayo mag kukompute. Okay? So, yan yung adjusting entry natin. Isa lang, tingnan nyo na lang dun sa, sa chart of accounts natin kung anong accounts, uh, anong account title yung gagamitin natin. Okay? So, debit and collectible accounts expense or and credit allowance for uncollectible accounts or doubtful accounts expense and credit allowance for doubtful accounts. So, magbigay tayo ng example. Example, Assume that an entity made credit sales of 1,100,000 in 2021 and prior experience indicates an expected 1% uncollectible accounts rate based on credit sales. So, expected natin na yung 1% ng credit sales ay uncollectible. So, ano yung magiging entry natin dyan? Adjusting entry. Debit uncollectible account expense and credit allowance for uncollectible account. So, paano makukuha? Paano to makukuha? Yung 11,000. 1,100,000 times 1%. Okay? Yung 1%, wag magkakamali ha. I-change into decimal. So, magiging 0 0.01. So, equals 11. Kaya ang uncollectible accounts expense natin ay 11,000 and credit allowance for uncollectible accounts of 11,000. Okay, so yan lang yung entry. Ito, sasabihin naman, minsan sasabihin na mismo yung amount kung magkano yung uncollectible. Or kaya minsan yung rate, ito yung percentage niya based on credit sales or kaya based on accounts receivable. Okay, so titingnan nyo na lang kung magkano or kung saan siya nakabase. Okay, pagdating sa balance sheet, ganito yung makikita ninyo. Accounts receivable of 1,100,000 minus allowance for uncollectible accounts, 11,000. So, ang tawag doon, pag niles natin yung allowance doon sa accounts receivable, ay net realizable value. So, 1,000,000. Okay? So, yung allowance for uncollectible accounts ay asset account but contra asset. So kung contra contra asset kasi siya ay deduction dun sa asset kaya tinawag siyang contra asset. So kung deduction ito, 'di ba, ang accounts receivable, normal balance niya ay debit. So ito ay deduction sa accounts receivable. So ibig sabihin, ang allowance for uncollectible accounts ay normal balance niya ay credit katulad ng accumulated depreciation. So, ang accumulated depreciation din ay contra asset. So, ang normal balance ng accumulated depreciation ay credit. Okay? So, kasi yan ay deduction sa asset. Okay?